Mahindra KUV 100 next and thumbs up charged co presents Battle Ops co powered by Swiggy, Suzuki Intruder, Gillette Mark 3, Parleji and Crabtree. No, but Kar Charlie's minute. ताज पैलेस ये होटल 105 साल से मुंबई की शान बना हुआ है लेकिन अब यहाँ तबाही का ऐसा मंजर होगा जिसके बारे में सोचकर भी लोग सहम जाएंगे बहुत जोर के धमाके हुए थे जिन्होंने उन आतंकवादियों को देखा था उन्होंने बताया कि वो बहुत भारी बैग्स उठाए हुए थे और उनके हाथों में बंदूकें थी और अंदाजा लगाया जा रहा था कि उनके पास कितना गोला बारूद होगा ताज होटल के सिक्योरिटी मैनेजर की मदद से पुलिस अधिकारियों की एक टीम होटल में दाखिल हो गई वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम में पहुंच गए दो बंदूकधारी लॉबी में खून से लथपथ लाशों के ऊपर से आगे बढ़ रहे थे वो दक्षिणी गेट से आए दो अन्य बंदूकधारियों से मिले इन चारों ने एक साथ लिफ्ट में प्रवेश किया वो छठी मंजिल पर पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा वीआईपी लोगों को बंधक बनाना चाहते थे बैंगलोर के एक बैंकर उनहत्तर वर्षीय राम मूर्ति वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे कमरे के बाहर से गोली की आवाज आई दरवाजे पर गोली चलाई गई थी और फिर धम से दरवाजा खुला इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते बंदूकधारियों ने उन्हें बंधक बना लिया उनमें से एक आतंकवादी ने मेरी कलपट्टी पर बंदूक लगाई और बोला चुप रहो आ, मैं बहुत नर्वस था मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था और फिर मैंने रोते हुए कहा कि मुझे मत मारो मेहरबानी करके मेरी जान बख्श दो आतंकवादियों ने अपने हैंडलर्स यानी आकाओं को ताजा जानकारी दी बहुत जल्द हाबक्राफ्ट वाहिनी मार्कोस स्पेशल फोर्सेस बेस आई एन एस अभिमन्यु के पास पहुँच गया मार्कोस को अनजाने इलाके में शानदार ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है इनके ऑपरेटिव्स ए के फोर्टी सेवन एम पी फाइव सब मशीन गन्स और नाइन एम एम पिस्टल से लैस होते हैं ये एक लौटा ऐसा सैन्य दल था जिसे आतंकवादियों से लड़ने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग दी गई थी ये एक तरह के स्पेशलिस्ट थे विश्वास नागरे पाटिल ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम से देखा कि आतंकवादी कमरों के गद्दे एक जगह पर जमा कर रहे हैं बड़ी गड़बड़ी होने का अंदेशा होने पर उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर गफूर से वहां जाने की इजाजत मांगी लेकिन गफूर ने पाटिल को वही इंतजार करने के लिए कहा जो की मार्कॉस पहुँचने वाले थे अगर उस समय हमला होता तो मेरी जान भी जा सकती थी क्यूँकी उस समय चारों आतंकवादी मेरे साथ कमरे में थे वो कमरे को उड़ा सकते थे तभी आतंकवादियों को उनके टॉप कमांड ने कॉल करके कहा कि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है इसलिए कमांडोज के आने तक तुम कुछ मत करो एन एस जी हेडक्वार्टर्स ने कोर्ट भेजा चीता 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 और फिर ब्लैक कैट निकलने के लिए तैयार होने लगे हमले 26 नवंबर रात को नौ बजकर बीस मिनट आरोप शुरू हुए मार्कोस 27 नवंबर को रात दो बजे पहुँचे काउंटर टेररिस्ट एक्सपर्ट्स के हिसाब से कार्यबल को हमला होने के आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए उस हिसाब से मार्कोस पाँच घंटे गवा चुके थे और एन जिस वक्त पहुंचेगी, वो भी बारह घंटे गवा चुकी होगी रात के करीब एक बजे सत्ताईस नवम्बर इंडियन इंटेलिजेंस ने टेररिस्ट और उनके हैंडलर्स के बीच होने वाले टेलीफोन कॉल्स को टैप करना शुरू कर दिया ये कॉल्स कराची ऐसी आ रहे थे मुंबई की पहचान मुंबई की शान ताज होटल धू धू कर जल रहा था दिल दहलाने वाले इस नजारे का लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया देख रही थी रात दो बजे लोकेशन ताज पैलेस मार्कोस ताज होटल पहुंच गए पुलिस से थोड़ी बहुत जानकारी लेने के बाद होटल के सिक्योरिटी मैनेजर ने उन्हें एक ए फोर साइज शीट दी ये होटल के लेआउट का नक्शा था लेकिन इससे कमांडोज को होटल के लेआउट के बारे में कुछ खास समझ नहीं आया नक्शे को जेब में रख लिया गया मार्कोस टीम होटल में घुसने की तैयारी में जुट गयी तो पता है, की कम करना है? थले उन्होंने पूरा पैरा दे दिया है 
ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਹਰ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮਾਰਕੋਸ ਟੀਮ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੇ ਅੰਦਰ ਬੜ ਰਹੀ ਥੀ ਹੋਟਲ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨਕੇ ਸਾਥ ਥੇ ਰਸੋਈ ਮੇਂ ਸੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਕਮਾਂਡੋਸ ਰਸੋਈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਕੀ ਤਰਫ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਫੇਂਕਾ ਕਿਸਮਤ ਸੇ ਉਹ ਫਟਾ ਨਹੀਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਰਵਾਜ਼ੋਂ ਸੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਅਬ ਮਾਰਕੋਸ ਟੀਮ ਬੰਦਕੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਥੀ ਉਹਨਕੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਥੀ ਇਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਾਲਨਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਵੀ ਕਸਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬੈਕਅਪ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲ ਮੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਭਗ 200 ਥੇ ਔਰ ਕਮਾਂਡੋਸ ਸਿਰਫ 8 और उसी वक्त लाइव टेलीकास्ट में किसी जर्नलिस्ट ने उनकी पोजीशन जाहिर कर दी और ये जानकारी उन आतंकवादियों को उनके अकाउंट के जरिए पहुंच गई और वो नीचे आकर बंदियों की तलाश करने लग गए और बिल्कुल ठीक उसी समय मरीन कमांडोज अंदर दाखिल हुए और उन दोनों के बीच गोलीबारी हुई और इसी की वजह से वहां से 150 मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका और ये इस ऑपरेशन का एक बहुत अहम टर्निंग पॉइंट था यही वो बात थी जिसने इस ऑपरेशन को पूरी तरह बदल कर रख दिया मार्कोस की दो और आठ सदस्यीय टीमें ताज पहुंची अब कुल तीन टीमें थीं इनमें से दो टीमें घायल मेहमानों को बाहर निकाल रही थीं और एक टीम आतंकवादियों की तलाश में जुट गई यह काम थोड़ा मुश्किल था क्योंकि होटल में लगभग 300 कमरे थे मुमकिन था कि आतंकवादी कमांडोज पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि मीडिया हर बात को लाइव टेलीकास्ट कर रहा था इस घटना के दौरान मीडिया की भूमिका पर ढेर सारे सवाल उठे और आतंकवादियों ने मीडिया की जानकारी का फायदा उठाया क्योंकि उस वक्त किसी को पता नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है तुसी मेरा वीर आग ला दे हो उसे लेट ना करो आग लान इथे साडे कोल जगह भी कोई नहीं ना एको कमरा है इनो आग लाती ता असि किथे जावांगे तुसी ग्रेनेड भी कोई नहीं सुटिया थल्ले ग्रेनेड सुटो ना थल्ले समुंदर वाले पासे बड़े लोग ने ओना ते जाके ग्रेनेड सुटो तुसी ग्रेनेड सुटो ग्रेनेड सुटन च केड़ा देर लागदा है ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 10-10 ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਸੁੱਟੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਜੈਸੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੋ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਥੀ ਇਸ ਇੱਕ ਕਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਇਮਾਰਤ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇ ਖਾਸ ਥੀ ਤਾਜ ਕੀ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਯੂ ਆਕਾਰ ਮੇ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਮੇ ਕਮਾਂਡੋਸ ਕਾ ਬੜਾ ਦਸਤਾ ਭੇਜ ਬਿਨ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਨੇਗੀ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਕਮ ਥਾ कर्नल चेरोन ने अपने कमांडोस को होटल के बाहर इमारत के नक्शे के बारे में जानकारी दी होटल का लेआउट समझाया शेरोन की प्राथमिकता थी कि पहले होटल में फंसे हुए मेहमानों को बाहर निकाला जाए वो नहीं चाहते थे कि सिविलियंस को कोई नुकसान पहुंचे उन्होंने अपने कमांडोस को दो टीमों में बांट दिया और कर्नल शेरोन ताज होटल की टीम का खुद नेतृत्व करेंगे उनकी कमांड में मेजर खानवाल और मेजर उन्नी कृष्णन काम करेंगे आगे का काम एनएसजी टीम को संभालना था मार्कोस टीम ने बागडोर एनएसजी को सौंप दी मार्कोस ने बहुत बढ़िया ढंग से काम किया था उन्होंने 300 से ज्यादा मासूमों की जान बचाई थी अब कमांड कर्नल शेरोन के हाथ में थी एनएसजी के कमांडोस आगे बढ़ रहे थे मेजर संजय खांडवाल और मेजर संदीप उन्नी कृष्णन अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ रहे थे उनका इरादा आतंकवादियों को दोनों तरफ से घेरने का था स्नाइपर टीम के कमांडर मेजर जसरोटिया ताज से थोड़ी दूर बढ़िया शूटिंग लोकेशन की तलाश कर रहे थे तभी उनकी निगाह गेट ऑफ इंडिया पर पड़ी उनकी तलाश पूरी हो गई खुशकिस्मती से वहां कुछ निर्माण कार्य चल रहा था लोहे की स्कैफोल्डिंग्स लगी हुई थी वो आसानी से ऊपर चढ़ गए और इसके लिए उन्हें लगा कि ईश्वर उनकी मदद कर रहा है कर्नल शेरोन का अनुमान था कि सिर्फ दो उग्रवादी हैं लेकिन कमांडोज के हिसाब से दो नहीं चार थे हर कमरे की खोज मुश्किल होती जा रही थी आग की वजह से कुछ मंजिलों में सांस लेना मुश्किल हो गया और कमांडोज को रीग्रुप करना पड़ा मेजर जोधा एक बड़े स्टेयर केस ऐसी गोलियों की बौछार कर रहे थे ये बहुत लंबा स्टेयर केस था जो आगे चलकर दो तरफ खुल जाता था
मुझे कहा गया सर ये वही जगह है तो मैं उस जगह का मुआयना करने के लिए वहां गया उस जगह को देखा और उसके बाद मैं नीचे आ गया वहां ऑफिसर्स और कई जवान मेरा इंतजार कर रहे थे मैंने उनसे कहा कि हमारी रणनीति में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है फिर मैंने अपने जवानों से कहा कि हमें किसी भी हाल में मेजर उन्नी कृष्णन की मौत का बदला लेना है बस फिर इसके बाद मेरे सारे कमांडोज में फिर से एक नया जोश सा आ गया और वो एक नई फूर्ति के साथ अपने काम पर लग गए इससे जो वो कुछ देर के लिए टूट गए थे उनका हौसला बुलंद हो गया अट्ठाईस नवम्बर दो दोपहर के बारह बजे खांडवाल और उनके कमांडोज उन्नी कृष्णन के हथियारों को खोज रहे थे वो छिपते छिपाते आगे बढ़ रहे थे अचानक वसाबी रेस्टोरेंट से गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी आतंकवादियों के पास वहाँ से बचने की ज्यादा गुंजाइश नहीं थी वो वसाबी रेस्टोरेंट में पहुँच गए जब भी हम अंदर घुसते वो गोली चला देते थे हम अच्छी तरह ऐसी समझ गए की वो यही पर है लेकिन वो लोग ऐसी पोजिशन पर थे जहाँ वो हमें देख सकते थे लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे मगर उनकी पोजीशन ऐसी थी कि हम ये नहीं जान पा रहे थे कि उन्हें गोली लगी है या नहीं कर्नल खांडवाल और उनकी टीम आखिर उस गलियारे में पहुंच गई जो वसाबी रेस्टोरेंट की तरफ जाता था उन्होंने उसे विस्फोटकों की मदद से उड़ा दिया हमारी यूनिट की एक टुकड़ी बॉल रूम डांस हॉल में गई और वहाँ एकदम अंधेरा था कमांडोज वहाँ से एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे वहाँ टेररिस्ट छिपे थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी जिसका हमने जवाब दिया कर्नल शेरॉन ने वसाबी रेस्टोरेंट में एक के बाद एक ग्रेनेड्स फेंके जिससे वहाँ आग लग गई। आतंकवादी खिड़कियों से बाहर निकलने के लिए नीचे की तरफ आने लगे हम पर ऑपरेशन जल्द ऐसी जल्द खत्म करने के लिए दबाव डाला जा रहा था मुझे सीधा आ, हमला करने के लिए कहा गया मेरे आर्मी के तजुर्बे ने मुझसे कहा की अगर किसी आतंकवादी को फंसा दिया जाए तो बात सब्र पे आ जाती है जब उसे पता चल जाए कि वो भाग नहीं सकता फिर वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा और वही उन्होंने किया हमें अपने कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस पर निर्भर करना था और दिमाग को बिल्कुल ही शांत रखना था मैंने अपने सीनियर्स को समझाया कहा कि सर वो सिर्फ टाइम की बात है दुश्मन से अब और सब्र नहीं होगा मुझे पता था कि आतंकवादी सीढ़ियों के जरिए नीचे आने की कोशिश करेंगे और उन्होंने ठीक वैसे ही किया वो नीचे आए उन्होंने फायरिंग शुरू की और हमने भी उसका जवाब दिया एक टेररिस्ट की बाह में गोली लग गई थी और उस वजह से उसकी बंदूक नीचे गिर गई और वो चिल्लाया रब्बा रहम कर अब वो ऊपर वाले से रहम की भीख मांग रहा था इसका मतलब ये था कि उन्होंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी जोश से भरे आतंकवादी अब बुजदिल बन गए थे अंधेरा होते ही बाहर की सबसे दक्षिणी खिड़की से एक आतंकवादी ने भागने की कोशिश की बाहर के दरवाजे से मेजर रॉय ने उस पर तीन गोलियां चलाई आतंकवादी बाहर फुटपाथ पर गिर गया खिड़की के पास से एक और आतंकवादी लगातार फायरिंग कर रहा था उस पर कैप्टन वरुण दलाल की नजर पड़ी कमांडोज ने उसे भी गोली मार दी जब अंदर आग की लपटे शांत हो गए तब दो और आतंकवादियों की झुलसी हुई लाशें नजर आई मलबे में चलते हुए मेजर खांडवाल ने मौके की तफ्तीश की सभी चार आतंकवादी मारे जा चुके थे ताज भी अब खतरे से बाहर था और मुंबई भी अंदर ही अंदर में मान चुका था कि अब मेरा बचना मुश्किल है पर दिल के किसी न किसी कोने में उम्मीद की किरण बाकी थी पुलिस ने ताज को चारों ओर से घेर लिया था दुनिया जानती है कि ताज एक जाना माना होटल है और वो मुझे यहाँ मरने नहीं देंगे 